नेक्स्ट प्रॉब्लम लेवेंथ वन एवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ कॉस एच एक्स प्लस वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स सोल्यूशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एच एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स सी इंटीग्रल ऑफ कॉस एच एक्स डी एक्स इज साइन एच एक्स डी एक्स साइन एच एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज साइन एच यूनिवर्स एक्स दिस इज साइन एच एक्स प्लस लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटग्रेशन नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दट इज ट्वेल्थ ट्वेल्थ प्रॉब्लम इंटग्रल साइन एच एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू वन बाई टू डी एक्स so let us solve this problem solution i equals to integral sin hx plus 1 by root means symbol we can use that is root over x square minus 1 dx integral of sin hx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स दिस इज कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच इनवर्स एक्स द कॉस एच इनवर्स एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग लॉग फंक्शन सो कॉस एच एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन now 13th one integral of a power x minus b power x whole square by a power x into b power x dx now solution i is equal to integral of This is a power 2x minus 2a power x b power x plus b power x whole square means b power 2x by a power x b power x dx. Separate the terms. Let us separate. So now a power 2x by a power x b power x means a power x by b power x. This this cancel minus 2. this will be b power x by a power x dx we can write next this we can write a by b power x minus 2 plus b by a power x dx let us separate the terms so integral a by b power x dx minus 2 integral dx integral b by a power x dx this is if you put a by b is equal to something any constant k k power x that is k power x by log k so here this can be written a by b power x by log of a by b minus 2x plus so same b by a power x log of b by a so this can be written a by b power x by 
लाग ए माइनस लाग बी माइनस टू एक्स प्लस बी बाई ए पावर एक्स बाई लाग बी माइनस लाग ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फोर्टीन प्रॉब्लम So now fourteenth one. Evaluate integral of secant square x into cosecant square x dx. So now integral of secant square x cosecant square x is a product of two functions we have. So directly, can we find out directly? No. so that means secant square x cosecant square x we have to write sum of the two functions or difference of the two functions then we can easily integrate them let us try because secant square x can be written in terms of cos cosecant square x also in terms of sin let us write let us try this problem solution i is equal to integral 1 by This is cos square x into one by sine square x dx. Again, this we can write to one by cos square x into sine square x. Now, one is the identity. We can substitute sine square x plus cos square x. This one is replaced by sine square x plus cos square x. Replacing this is equal to integral sine square x plus cos square x by cos square x into sine square x dx. Let us separate the LCM. Integral sine square x by cos square x sine square x. Plus cos square x by cos square x sine square x dx. Now this sine square x sine square x cancel. We have one cos square x cos square x cancel. We have one. So this is equal to integral one by cos square x plus one by sine square x. dx we know 1 by cos square x is secant square x so this is equal to integral secant square x dx plus integral cosecant square x dx now easily we can find out integral of secant square x is standard form only tan x whereas this one is minus cot x plus constant of integration 